Skandal in Thüringen. CDU und BSW planen Änderung der Geschäftsordnung, um AfD-Präsidenten zu verhindern. In Thüringen bahnt sich ein politischer Skandal an, der das Vertrauen der Bürger in die etablierten Parteien weiter erschüttern könnte. Laut aktuellen Berichten planen die CDU und das BSW eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags, um zu verhindern, dass ein Abgeordneter der AfD den Posten des Landtagspräsidenten übernimmt. Diese Pläne stoßen nicht nur auf Widerstand in politischen Kreisen, sondern heizen auch die ohnehin angespannte politische Lage im Land weiter an. Die AfD, die bei den letzten Landtagswahlen in Thüringen starke Zugewinne verzeichnete, hat gemäß der derzeitigen Geschäftsordnung das Vorschlagsrecht auf den Posten des Landtagspräsidenten. Dieses Recht steht traditionell der Partei zu, die die meisten Sitze im Parlament errungen hat. Die etablierten Parteien, insbesondere die CDU und die BSW, sehen darin jedoch ein Problem und planen nun, das Vorschlagsrecht im ersten Wahlgang allen Fraktionen zuzuweisen. Ziel ist es, einen AfD-Kandidaten für das prestigeträchtige Amt zu verhindern. Dieser Schritt kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt. Die AfD ist in Thüringen inzwischen eine politische Kraft, die von einem großen Teil der Wähler unterstützt wird was sie zur stärksten oder zweitstärksten Partei im Landtag macht. Für viele Bürger steht daher die Frage im Raum, ob eine solche Änderung der Geschäftsordnung während des laufenden politischen Prozesses nicht als eine bewusste Manipulation der demokratischen Spielregeln zu werten ist. Die Reaktionen auf die geplanten Änderungen fallen scharf aus. Kritiker werfen der CDU und der BSW vor, durch diesen Schritt das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu untergraben. Viele Bürger und politische Kommentatoren sind der Meinung, dass der Versuch, die Geschäftsordnung so kurzfristig zu ändern, einem Misstrauensvotum gegenüber den Wählern gleicht. Es wirkt, als würde man die Spielregeln während des Spiels ändern, nur weil einem das Ergebnis nicht passt, so ein politischer Analyst. Der CDU-Geschäftsführer verteidigte die geplanten Änderungen jedoch mit der Aussage, man müsse verhindern, dass der Thüringer Landtag als Institution beschädigt wird. Weiter argumentierte er, dass der zukünftige Landtagspräsident die notwendige charakterliche Eignung besitzen müsse, um die Aufgaben eines Hüters der Demokratie zu erfüllen. Diese Argumentation trifft jedoch auf starken Widerstand. Viele fragen sich, ob es wirklich Aufgabe der Parteien ist, die Eignung eines Kandidaten rein subjektiv zu bewerten und daraus den Ausschluss einer Partei abzuleiten, die von einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung gewählt wurde. Ein weiterer kritischer Punkt in der aktuellen Debatte ist die Frage, ob eine Änderung der Geschäftsordnung überhaupt rechtzeitig umgesetzt werden kann. Laut der bestehenden Regeln muss die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags unter der Leitung des Alterspräsidenten stattfinden und dieser ist, brisant genug, ebenfalls ein Abgeordneter der AfD. Jürgen Treutler, der älteste Abgeordnete des Landtags, würde die Sitzung leiten, was die CDU und BSW in eine schwierige Position bringt. Sie müssten nicht nur die Geschäftsordnung ändern, sondern auch diese grundlegende Regel aushebeln. Viele Experten sehen hierin ein Dilemma für die etablierten Parteien. Sie haben sich möglicherweise in eine Sackgasse manövriert, indem sie versuchen, demokratische Prozesse zu ändern, um ihre eigenen Interessen zu schützen, während sie gleichzeitig die Regeln einhalten müssen, die sie selbst mitgeschaffen haben. Der Plan, die Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zu ändern – um einen AfD-Kandidaten von der Spitze des Parlaments fernzuhalten, könnte langfristige politische Folgen haben. Für viele Bürger zeigt dieser Schritt, wie weit die etablierten Parteien bereit sind zu gehen, um ihre Macht zu sichern. Und das auf Kosten des demokratischen Prozesses. Es bleibt abzuwarten, ob die CDU und die BSW mit ihrem Vorhaben Erfolg haben oder ob sie mit dieser Aktion lediglich das Vertrauen in die Politik weiter schwächen werden. Die kommende konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags wird jedenfalls mit Spannung erwartet. Und es ist davon auszugehen, dass dieser politische Schachzug noch weitreichende Debatten über die Zukunft der Demokratie in Thüringen auslösen wird.